Hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. Nous allons parler quand même d'une nouvelle assez importante aujourd'hui. Google s'ouvre aux crypto-monnaies. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et à commenter si tu trouves aussi que ça peut être vraiment une réelle opportunité pour faire décoller davantage le marché des crypto-monnaies. Donc, allez, on démarre cette vidéo dans les minutes qui suivent. Nous allons quand même analyser vraiment de très près d'autres crypto-monnaies, le cours d'autres crypto-monnaies qui sont assez importantes aussi et qui jouent un rôle important dans l'écosystème. Et euh, on a quand même dans l'ensemble des assez bonnes nouvelles malgré le climat un peu mitigé euh, global des cryptos et de l'investissement en général. Allez, on y va. Google a récemment engagé Arnold Goldberg, j'espère que je le prononce bien, un ancien cadre de PayPal, afin de prendre en charge sa division consacrée aux moyens de paiement. C'est un domaine où le rouleau compresseur Google n'a pas encore réellement pris pied. Le succès de Google Pay a en effet été mitigé, mais l'entreprise compte bien changer cela en s'ouvrant à de nouveaux services. Alors, vous le savez également, euh, Alchemy Pay, c'est une crypto-monnaie que je suis depuis très longtemps, euh, qui m'a permis de prendre d'ailleurs un joli bénéfice situé euh, sur mon canal Telegram, n'hésite pas à aller le rejoindre en description, rejoins le canal Telegram et tu verras, je partage aussi ben, ce que j'ai pu prendre en bénéfice euh, sur Alchemy Pay. Alors, sur Alchemy Pay, il faut savoir que je suis encore dans le marché actuellement, j'ai revendu une partie. Alors, pourquoi je te parle de ça Je fais une brève, euh, une brève parenthèse. Euh, Alchemy Pay, tu as simplement un système de paiement hybride qui permet de, te, de payer en de monnaie fiat euro-dollar à, aux monnaies crypto. Donc, on le sait, le succès de Google Pay a en effet été mitigé, mais l'entreprise compte bien changer cela en s'ouvrant à de nouveaux services. Donc, comme je l'ai dit, les moyens de paiement ont un gros potentiel sur le long terme. Et c'est pour ça que je faisais une petite parenthèse avec Alchemy Pay. Alors, selon un rapport de Bloomberg, la nouvelle stratégie de l'entreprise inclurait une exploration des crypto-monnaies et des crypto-cartes en particulier. Encore une fois, Alchemy Pay a également sorti ses propres crypto lié euh, crypto euh, donc ses propres cartes de paiement crypto liées donc d'après Bill Weddy le président du commerce chez Google les cryptos sont quelque chose que nous surveillons avec une grande attention alors que les demandes des utilisateurs et des marchands évoluent nous évoluerons avec elles ce n'est pas des idiots ici que nous avons chez Google hein, euh, vous le savez de toute manière euh, donc Bill Weddy le président de commerce chez Google euh, quelqu'un qui doit gagner un salaire à 7 chiffre annuel ou un peu plus, euh, voilà, il sait un petit peu de quoi il parle aussi. Hein, Alchemy P, je refais une petite parenthèse du coup, vous le trouvez sur Codebase, vous le trouvez euh, bien évidemment maintenant sur Binance depuis peu, voilà, il est très accessible et également sur Crypto.com. Donc première initiative chez Google, donc jusque là les, in les initiatives de Google en ce sens, c'était plutôt timide. Il y a bien eu l'intégration de la Coinbase Card sur Google Pay en 2020, suivie par d'autres intégrations, dont les crypto-cartes de BAC, ainsi que celles de BitPay, mais rien de plus n'avait filtré en matière des crypto-actifs. Là, ils mettent vraiment, on va dire, l'accent, tu vas le voir dans le prochain euh, article, que voilà tout payé en crypto-monnaie grâce à Google. Point d'interrogation. Le géant vise le nouvel Eldorado des paiements. Eh bien, il aura euh, fallu du temps pour le décider, ce géant. Mais une fois qu'il a commencé, à mon avis, il ne risque plus de s'arrêter. L'information est tombée hier soir. La machine de guerre Google a embauché Arnold. On le sait encore une fois, ancien cadre de Paypal. Donc, cette nouvelle est davantage confirmée. Et cette nouvelle est officielle, comme tu peux le voir. La crypto est quelque chose à laquelle nous accordons beaucoup d'attention. À mesure que la demande des utilisateurs et de la demande des commerçants évoluent, nous évoluons avec elle, c'est ce qu'on vient de voir également dans le prochain, dans le précédent article, et un jour vous paierez tout en crypto, mais pas aujourd'hui. Comme Argon, dans la bataille finale au pied de la montagne du destin, Google maintient le suspense et motive ses troupes avançant doucement, pas sa prépa, sur le sentier de la guerre. Alors, moi, je rigole un petit peu, puisque je, je, vous pensez bien que quand je vais faire mes courses, quand euh, je vais euh, tout simplement acheter quelque chose, je demande aux commerçants, est-ce que vous acceptez la crypto-monnaie La quoi Me répond-il euh, encore pour certains. Euh, donc, me répond-il encore pour certains, pardon. Donc, voilà, donc c'est assez marrant. Euh, et je leur dis, ben, vous verrez, un jour, nous payerons, nous pourrons payer 
absolument tout en crypto-monnaie. Donc du coup, ça me fait l'occasion d'en parler à droite et de gauche. Voilà, ça me fait plaisir et je vois un petit peu, je teste un peu le, le, le marché. Il y en a qui connaissent, d'autres encore non. Mais euh, en effet, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'un jour, on paiera tout en crypto. Et mets-moi en commentaire si tu es d'accord avec ça aussi. À l'heure actuelle, ces différentes intégrations permettent à ses clients de détenir des bitcoins de leur carte numérique tout en payant en monnaie fiat, monnaie fiduciaire, rien à voir avec le fiat de payer avec des voitures italiennes. Donc, donc les pions sont placés, la carte de guerre est étalée sur la table, il est fort à parier que la possibilité de payer directement en crypto depuis l'application Google Pay n'est plus très loin et ça c'est génial. Allez on regarde du coup un petit peu du côté du Bitcoin. Le Bitcoin, ce qu'il nous raconte c'est quoi C'est tout simplement actuellement nous nous trouvons en weekly Souviens-toi, dans, dans les précédentes vidéos, je t'ai fait voir comment faire tout cela. En weekly, on va tracer notre support. Voilà, le support qui est ici. Tac, et on est, comme tu peux voir, en plein dessus avec un rebond qui est absolument magnifique. Maintenant, on va voir euh, hop, ce que ça donne en monthly. Et on retrouve quelque chose que moi, là, hum, j'adore tout particulièrement. J'espère qu'on va clôturer dans euh, la même configuration. On est le 20 janvier, je croise les doigts qu'on clôture dans la même configuration. Euh, donc voilà, plein d'autres éléments à prendre en compte. Encore une fois, n'hésite pas aussi eh bien, à télécharger ta vidéo gratuite aussi qui se trouve en description. Tu l'as dans le premier lien, il me semble-t-il. Voilà, et puis tu pourras aller plus loin dans ma formation si tu le souhaites. Voilà, vraiment si tu le souhaites, c'est à toi de jauger. Euh, bref, donc voilà, donc on a ici fait tout simplement donc euh, un support avec une résistance qui est aux alentours aussi des vraiment aux alentours des 61 637. Voilà, donc si toutefois on peut remonter euh, de euh, du cours actuel qui est à 43 à 61 qui nous laisserait 43 53 63 qui nous laisserait 20 000 dollars donc de marge pour se faire plaisir. Tout le monde indique que c'est bullish. Je suis euh, en partie d'accord, j'attends la clôture du mois prochain, la confirmation de tous les signaux en cours et ça je t'invite vraiment que tu le fasses avec moi quelqu'un d'autre peu importe, vraiment à te former sérieusement. Mais il le prix, oui, parce que c'est un certain coup de se former. Mais une fois que tu as mis le prix, eh bien derrière, tu as des retombées qui sont tout à, tout à fait exponentielles. Et euh, trouver les bons signaux d'achat, les bons signaux de vente, combien à vendre de ton portefeuille, à quel moment acheter, à quel prix acheter, euh, etc. Tout ça, tu dois vraiment le savoir, c'est vraiment très important pour pouvoir durer sur le long terme. Si tu n'es pas formé, tu ne vas pas durer sur le long terme, ce sera sur le court terme. Et malheureusement, tu feras partie des personnes qui auront plus d'argent dans leur portefeuille. Je ne te le souhaite pas, mais il est de mon devoir, encore une fois, euh, d'avertir euh, les personnes qui débutent dans les marchés financiers. Voilà pour cette vidéo, je te dis à très bientôt et euh, je te dis aussi à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao